ബാങ്കിയിലെ പുതിയ ട്രാവൽ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാനല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എവിടെ സത്തിട്ടുള്ളത് ബെൽഗ്രേഡ് ബെൽഗ്രേഡ് സെർബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ബെൽഗ്രേഡിലെ നിക്കളാസ് ടെസ്റ്റ്ല എയർപോർട്ടിലാണ് ഇത് പണ്ട് യൂഗോ സ്ലാവിയൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏരയ്ക്ക് ഷാർജ് ചെയ്യുന്ന പുറപ്പെട്ടു ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിസംബർ ഒന്നും രണ്ട് നാഷണൽ ഡേ അത് ഹോളിഡേ ആണ് പിന്നെ മൂന്നും നാലും വീക്കെൻഡ് ആണ് പിന്നെ അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ലീവ് ബുക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് ദിവസത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഷാർജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരെ പോയത് കരാമേലേക്കാണ് ദാസേട്ടനുള്ള കരാമേലാണ് ദാസേട്ടന് ഞങ്ങൾ കരാമേ എന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അബുദാബിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവരെടുത്തിട്ടാണ് ദുബായിലുള്ള ആൾക്കാർ അബുദാബി പോയത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ദുബായിലും സെർബിയയിലേക്ക് ഫ്ലൈ ദുബായ് പോലെ ഫ്ലൈ ദുബായിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഫെയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഞങ്ങളുടെ ബജറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് സ്റ്റേ ഫുഡ് ലോക്കൽ ട്രാവൽ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എൻട്രി ടിക്കറ്റ്സ് ടിപ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങളുടെ ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിലേക്ക് പോയതും ഈ മിസ് ഫെയർ ചൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ധർമ്മസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വൺ വേ ടിക്കറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് റിട്ടേൺ ഫെയർ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് പച്ച വെള്ളം പോലും കിട്ടൂല എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ബിയർ അവൈലബിൾ ആണ് വിസ്കി അവൈലബിൾ ആണ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തേ പറ്റൂ പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റൂല കാരണത്തിന് ഈ ഫെയറും തരണം ഭക്ഷണവും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നീണ്ട അഞ്ചര മണിക്കൂർ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചു പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അഞ്ചഞ്ചര മണിക്കൂർ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചു ദാസേട്ടനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർക്ക് നേരെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാവലും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ അഞ്ചര മണിക്കൂറിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറാൻ ബൾഗേരിയ ടർക്കി അതല്ലാതെ വേറെ രാജ്യത്തിന് നേരെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ദൂരെ ഞങ്ങൾക്ക് സെർബിയൻ മണ്ണ് കാണാൻ തുടങ്ങി സെർബിയ സെർബിയയിലേക്ക് പോകാൻ ഇന്ത്യക്കാർ വിസേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസിന് ഓൺ അറൈവൽ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് സെർബിയ ഇത് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ട് വിസ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് രാജ്യത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് വിസ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് വിസ ഓൺ അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിസ ഓൺ അറൈവലിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ രാജ്യത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫീസ് വിസേൻ്റെ ഫീസ് നമ്മൾ അവിടെ അടച്ചതിന് ശേഷം അവർ വിസ നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തരും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അവർ നമ്മൾ ഫീസോ നടക്കാൻ നടക്കാതെ തന്നെ അവർ വിസ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും ഈ സെർബിയ വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെർബിയ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെൻസും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് വിസ അടിച്ച് തരും ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് പാസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ സെർബിയയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ആറ് മാസത്തെ വാലിഡിറ്റി ആ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വിസ അടിച്ചു തരുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വേണ്ടത് റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റാണ് റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ വിസയും ആ രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കാണിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഹോട്
നിങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് അഥവാ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ നിന്നാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വിസ തരണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിസ തരണമോ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അവർ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വേറെ അവിടത്തേക്കും പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ കൂടില്ല അതായത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് വിസ തരും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇമിഗ്രേഷനിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും താഴ്ന്ന് പറക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിങ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കൃഷി ഇടങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് റൺവേ തൊട്ടു നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബാഗേജ് കളക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ നേരെ പോയത് എ ടി എം കൗണ്ടറിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരുപാട് എ ടി എംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല ബ്ലോഗിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബാങ്ക ഇൻട്രസ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റേറ്റ് തരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബാങ്ക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറേ എ ടി എം കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പഴ വേറെ കുറേ ബ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അല്ല ഇവരും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ആർ എസ് ഡി ചാർജായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺവേർഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറൻസി പത്തായിരം ആർ എസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് റെൻ്റ് കാർസും അവൈലബിൾ ആണ് റെൻ്റ് കാർ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസോ അല്ല യു എ ഇ ലൈസൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റെൻ്റ് കാർ എടുക്കാം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഏകദേശം ആയിരം ദിവസമൊക്കെ ആവുള്ളൂ ജീപ്പ് കോംപസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഏതായാലും ബെൽഗ്രേഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റെൻ്റ് കാർ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സിറ്റി സെൻറ്ററിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ മീനിങ് ഇൻ ടേക്ക് ചെയ്ത റെൻ്റ് കാർ പാർക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മളിവിടെ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഡി അറൈവൽ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബസ് എടുക്കണം സെവൻറ്റി ടു നമ്പർ ബസ്സാണ് അത് ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എസ്കലേറ്റർ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് മേലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ബസ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ബസ് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എ വണ്ണും ഒന്ന് സെവൻറ്റി ടുവും ഇവിടുത്തെ ബസ് പോയിട്ടുണ്ട് പോയാൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ വന്നില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ബസ് കിട്ടി അങ്ങനെ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബസ്സൊക്കെ മാറി കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിസ്കിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കാത്ത തന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ടാക്സി ഒന്നെങ്കിൽ ടാക്സിയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ടാക്സി ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സി നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ചില സമയങ്ങളിൽ സെവൻറ്റി ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും ആ സെവൻറ്റി ടു നമ്പർ ബസ് കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ബജറ്റ് ട്രാവലർ ആണെങ്കിൽ യു ഡോൺ ഹാവ് എനി ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ഫ്രം എയർപോർട്ട് ടു സിറ്റി സെൻറ്റർ വന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേസം രാവിലെ ഞങ്ങളെത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ നിർത്തി റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് നേരെ പോയത് ആ ബോട്ടി ഹോട്ടലിലേക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര താമസിച്ച സ്ഥലം ഇതാ ചേട്ടാ ഏ യൂറോപ്യ അല്ല ഈ ബോട്ടി സംഭവേ
ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കയറി വന്നു അവിടുന്ന് ഇത് മാത്രം ചോദിച്ചു അല്ലേ റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി വേറെ ആൾക്കാർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പുതിയ ആള് വന്നോ പുതിയ അല്ല സെയിം ആള് തന്നെ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി ആ അപ്പൊ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സത്യവാങ് മൂലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ വിസേറിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചത് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എത്ര പൈസ അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആയിരം ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് എടുത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മറ്റവരോട് ചോദിച്ചു തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആളോട് അല്ലെ അതെട്ട അപ്പുറത്തെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്നോട് പറയാൻ നേരം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ പോയി അവിടെ പോയപ്പോൾ സാധാരണ അവിടെ ടൂർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൂറിൻ്റെ ആദ്യം കാണുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് വെറുതെ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏതായാലും ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരാമെന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കെൻസ് മിക്കലോവ സ്ട്രീറ്റ് ആണത് ഈ കെൻസ് മിക്കലോവ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇതാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം നോക്കി വെക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മളിവിടെ വന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി ആരും കാണാനില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ടൂർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ആൾക്കാരില്ലാത്തവരെ കൊണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊറോണ റീസൺ കൊണ്ടോ ഒന്നും ടൂർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ പോയി ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല ടൂർ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് അങ്ങനെ ടൂർ ഇല്ലാതിരിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് നമ്മൾ പത്തേ മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു പതിനൊന്നേ കാല് വരെ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടൂറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ചോദിച്ചു ഇപ്പം സമയം എത്ര ചെയ്യുന്നു വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം സമയം ഒരു പത്തര അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സമയം തെറ്റിപ്പോയതായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മളോട് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ട് യെല്ലോ എംബ്രല പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള ടൂർ ഗൈഡുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഏത് പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെയ്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുന്നൊരു സാധനമാണ് വാക്കിംഗ് ടൂർ ഈ ഒരുവിധം എല്ലാ സിറ്റീസിലും എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പിൽ വാക്കിംഗ് ടൂർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് അധികവും ഫ്രീ ആണ് ടിപ്പ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ടൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം ഏതെങ്കിലും മെയിൻ സ്ക്വയർ നിലയ്ക്ക് ഈ ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ അടുത്ത് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അതേമാതിരിയുള്ള കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത് കയ്യിലുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഇവരെ കൂടെ ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഫെയർ ഐഡിയ നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇവർ ലോക്കൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം വി ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോസ് മൗത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൽഗ്രേഡിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ കുറേ നേരം ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടി വന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒട്ടൻറ്റിക് ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെപ്പോലെ ആൾക്കാർ ഇതൊരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യും is uh, dating from the 4th century before the Christ. Celts arrived over here and essentially made the settlements uh, made out of wood, of course, their houses were made out of wood, but they did have the palisades, the wooden walls as well, to protect them.
uh, Celts were going furthermore towards the south, essentially to the modern day Greece, but over there they met the Alexander the Great. So with the clash with the Alexander the Great, they were pushed back to the north, and this is basically the territory where they had a really good control of as well. Now, they were present here till the first century AD. The Romans arrived at that moment, Celts had to run away, and the Romans, first things first, made the division of the city, which is still standing. Here is the fortress, over there is the city. The fortress, solid one made out of stones, we will soon see uh, the uh, remains of it, uh, was built over here. It was served for the uh, station for the uh, Fort uh, Felix Legion uh, over here to guard the Lehman, uh, the Lemus, the Roman borders, which were essentially the two rivers, the Danube and the Sava. You probably heard about this Felix Legion in the Gladiator movie. Maximus Decimus Meridius, a.k.a. Russell Crowe, he is essentially the commander of the Felix Legions in the north. And this is historically accurate. This Roman legion from Belgrade at one point was in Germania fighting as well. Now, in the city, however, there is a lot of the baths, spas and temples uh, from the Romans as well. The biggest temple was dedicated to the Jupiter, of course. But the second biggest is very interesting. It was dedicated to the Hecata, the goddess of the underworld and death. Her cult was very strong over here in the Roman Singiduno. This is the first known name of the Belgrade in its history. Generally speaking, territory of Serbia, uh, as small country as we are, but 17 Roman emperors were born on this territory, which makes it second biggest by the birth rate of the Roman emperors right after Italy. Essentially, the Romans were coming over here after they would retire, have their own private villas, and this is where they would spend the rest of the life. The situation was like this till the fourth century AD. Then Goths arrived, after them the Visigoths, and after all of them the main guy, Attila the Hun. Arrives over here, burns and destroys Belgrade completely. Nothing is left out of it. This is why Lomé Shindin mysteriously, second half of the 5th century, Byzantines are in charge of the city. Of course, they rebuilt the fortress over here, which is a very important information because in the 6th, century, the major wave of the Slavs is advancing from the north. Now, this is how Belgrade got its name. Because you have the new walls, fortifications which were built over here, and it was a nice sunny day when the Slavs arrived. So under this sunlight, these walls are shining towards the Slavs. And because Belgrade uh, walls appeared white, they named it like this, White City, Belgrade. For the first moment, uh, the name is recorded in the uh, letter by the Pope in the 9th century. Now, to skip a little bit forward, many things really happened over here uh, from that moment on. What is important for the uh, Serbian state is that in the 13th century, uh, essentially the um, Belgrade becomes the part of the... Belgrade becomes the par territory or uh, a part of the Serbian uh, state for the first time in a really unique manner because Serbian king married a Hungarian princess and uh, basically the entire city was given to this Serbian king as a wedding present <laughs> with the surrounding territories on the north as well. So, uh, Stefan Raguti Nemanjic was the name of this king, and during his lifetime, uh, Belgrade was controlled by the Serbs, and it was a part of the Serbian territory. When king died, the tensions between the Serbs and the Hungarians started in the city. Eventually, Hungarians won, and one more time, it is a part of the Hungarian uh, Empire. Same thing will happen in the 15th century. But this time, Belgrade is simply given as a present by the Hungarians to the Serbian medieval despot Stefan Lazarević. Despot Stefan rebuilt the Belgrade, 
also made a capital city out of it. So for the first time in 15th century, Belgrade is the capital of the Serbian state. And it was a big cultural hub as well. Now, just a small digression. His title indeed was despot. We had a couple of the despots which were on power over here in Serbia, all of them known as the very good guys. Because essentially this was one of the normal titles which would be given in the Byzantine Empire. Emperor, king, and then despot. This is how the ranking was going. So only emperor could give you the title of the despot. You could not take it for yourself. So this is the thing about the title. As I said over here, no bad connotation whatsoever. Now, when the Serbian despot died, by the agreement, city was given back to the Hungarians. But very soon, the Ottomans are arriving. And after many battles, as I previously said, in 1521, they conquered the Belgrade. They were very stable over here for a century and a half, but at that moment, the Austrians are coming from the north, and from that moment, from time to time, city is changing the sides. So it was between Ottomans and Austrians. How important this city was for these two empires. Austrians called Belgrade the walls of Christianity, the gates of the east, while the Ottomans called it Darul Jihad, which means house of the conflict, house of the holy war. Just to know how important Belgrade was as a strategic point for these two empires. Situation is completely changed in the 19th century, in 1804, there is the first Serbian uprising against the Ottomans, which is happening. It failed in 1813, but already in 1815 there is a second uh, Serbian uprising against the Ottomans. Now, this other uprising was uh, not so military character, it was more about the diplomacy, uh, trading and bribing, and this is why it went successful. In 1817, Serbia is granted with the autonomy within Ottoman Empire. But this autonomy was very big. So we had the ruler of our own, we had the police and army of our own, our own uh, basically uh, parliament as well. And we had to pay the annual tribute uh, to the Ottomans and their army had to stay over here in the major fortress. But in 1867, Ottomans left the city completely, so it is completely free of the Ottoman uh, reign from that moment on. In the 1880s, Serbian Kingdom is declared and Belgrade is the capital of the Serbian Kingdom. Now, we go to the 20th century, which previously stated it was a rough and turbulent one. So, of course, the main year is 1914, when the big war, the First World War, started here in Belgrade, not in Sarajevo. How is this possible? When the assassination happened in Sarajevo and this is the cause for the war? Yes, this was a cause for the war, uh, essentially, but the First World War was inevitable with the assassination or without. Let's look at the wider picture of the Europe. Big colonial empires, all of them are in crisis. The Russian one, the British one, French, um, Spanish, Portuguese one, German one. They have some colonies in Africa, but that's not it. Also, you have very big uh, Austro-Hungarian empire, which, ha which is very uh, important in Europe, but uh, it doesn't have any colonies. And, but it has a plan for it. Drang nach Osten, penetration to the east. And according to this plan, southern Slavic nations and territories will be the colonies of the Austro-Hungarian Empire. Main problem, Kingdom of Serbia on their way. So they were provoking the war with the Serbia way before 1914. In 1908, Bosnia was enacted by the Austro-Hungarian Empire. And from that moment on, Serbs in Bosnia are living terribly over there. Now, uh, after this major provocation in Sarajevo, there was a big military parade uh, in the glory of the Austro-Hungarian Empire, which was happening on the major Serbian national and religious holiday, 28th of June. Uh, the uh, assassination happened. Uh, instantly, Austro-Hungaria sent the worst ultimatum in history to Serbia. Still, this is the worst ultimatum that one country sent to another one. 12 points. Fifth one is very problematic. It is stated that 
During the investigation of the assassination, Austro-Hungarian police will be in charge of the Serbian police and Austro-Hungarian army will be in charge of the Serbian army. This is how you destroy the sovereignty of one nation. This is what Serbia could not accept. We accepted all of the other points except this one and literally one month after the assassination, 28th of July, the Austro-Hungarians are bombing the city. First shots of the First World War were shot here in the Belgrade and first victims of the First World War were here in the Belgrade as well. 16-year-old Dusan Djonovic, Serbian volunteer man, and Istvan Balohi, Hungarian who was fighting for the Austro-Hungarian Empire. After many battles, in October 1915, Austro-Hungarian Empire conquered Belgrade. So Belgrade is under their occupation till 1st November 1918, when it was liberated by the Serbian army. And on 1st December 1918, uh, basically uh, the new country was formed as well. Bigger one, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. But in 1921, this country will change its name to Yugoslavia. So this was the first original Yugoslavia which is established over here. Yug means south. Slavia, Slavic land, Slavic territories, thus the land of the southern Slavs. This is essentially what the Yugoslavia means. Belgrade is the capital of this kingdom. Till 6th of April 1941 when Nazis started to bomb the city. And from that moment on Belgrade is under the Nazi occupation till 20th of October 1944, when it was liberated by the Soviet Red Army and Yugoslav partisans. Now, Soviet Red Army moved on to the Berlin, because this was the main prize for them, and the Yugoslav Communists founded over here the Communist Republic of Yugoslavia, which of course had to change a couple of the names. We all know that the Communists liked uh, long and complicated names for their countries. You have USSR as the example. So after many changes, they agreed that Socialist Federative Republic of Yugoslavia is a great name for a new country, and Belgrade was the capital of it. Till 1991, officially 1995 when big Yugoslavia collapsed, what is left is a smaller Yugoslavia, Federative Republic of Yugoslavia, and Belgrade is the capital of this country. Till approximately 2001, when country was changing name to the Serbian Montenegro, uh, because only these two countries were forming the previous smaller Yugoslavia. Belgrade is the capital of the Serbian Montenegro till 2006, when after still very controversial referendum in Montenegro, they declared their independence and Serbia is simply left alone. So from that moment on, Belgrade is the capital of the Republic of Serbia. <laughs> And I am 30 years old. I was officially born in the Socialist Federative Republic of Yugoslavia. Started my school in Federative Republic of Yugoslavia. Finished it in Serbia and Montenegro. When I was in high school, only Serbia left. Had to change four different passports, four different sources of the official government documents. Never moved from Belgrade from Serbia. As I'm like the perfect example of the past 30 years history of the city and of the country, but as you could hear, it is much longer than this, much richer than this, and definitely much more complicated than this as well. So this is the ending of the short story of the Belgrade. Essentially just for you guys to know some of the main things, who was present over here, what was going on, uh, what is the heritage of the city? Museums will help you to see a lot of these things which I was talking about. So you can pick your favorite part of this story and do the research. I'm going to vlog in the size of the world. I'm going to vlog in the size of the world. I'm going to vlog in the size of the world. Please like, subscribe and share this channel. That's very good. I'm going to vlog in the size of the world. Bye bye. Bye bye. Yang ada payah sendiri, kalau ni nasi lor. Brother, Ishan kami malik. Ishan kami malik. Ishan Kerala. Ini Kerala. Ini yang punya Goa ini, kerja itu baru ni. Yes. Di bawah itu Goa. Yeah. 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 He is the owner of this place. Yeah, yeah, yeah. Okay. So he, ah, so apa? Ah, ini yang nama. Ah, ha ha ha. Ini yang marmi yang puri yang selain nama juga, awal dah mungkin cable karak kita tu. Yes. Petir tu boleh kerja kalau macam tu, muda muda karak kita, orang orang petir dorang juga.